ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి అగస్ట్ గారు మనం చూసినట్లయితే సిబిఐ లో జరుగుతున్నటువంటి తాజా పరిణామాలను గమనించినట్లయితే మరొక కీలక మలుపు తీసుకుంది సిబిఐ డైరెక్టర్ గా ఉన్నటువంటి అలోక్ వర్మను తప్పించి కొత్త డైరెక్టర్ను కూడా నియామకం చేయడం జరిగింది కదా ఎలా చూడాలంటారు ఈ పరిణామాలు ముఖ్యంగా నష్టనివారణ చర్యల దిశగా దిద్దుబాటు చర్యల దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారని కూర్చుంటారా సిబిఐలో జరుగుతున్న పరిణామాల్లో అనేక కోణాలు అనేక ఆందోళనకరమైన అంశాలు మనకు కనబడతాయి మొదటిది సిబిఐలోని రెండు అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మధ్య జరుగుతున్న వ్యక్తిగత ఘర్షణ ఒక డైమెన్షన్ మాత్రమే ఇదేదో అలోక్ వర్మకు రాకేష్ అస్థానాకు మధ్య పర్సనల్గా పడకపోవడం వల్ల ఒకరిపైన ఒకరు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఒకరినొకరు ఫిక్స్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేశారు దాని పర్యవసనమే ఈ పరిణామము అనేది ఒక వాదన కానీ అది ఒక ఒక అంశం మాత్రమే దీంట్లో ఉన్న డీప్ రూటెడ్ అంశాలు ఏంటి అంటే అనేక రకాల ఆరోపణలు రాకేష్ అస్థాన ఆరోపణ ఏంటంటే నన్ను కీలకమైన కేసుల్లో విచారణలో డైరెక్టర్ అలోక్ వర్మ జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు అంటాడు ఇదే నిజమైతే చాలా తీవ్రమైన అంశమే ఎందుకంటే అలోక్ వర్మ పైన మరి ఎవరి జోక్యం ఉంది సో నాయన ఎందుకంటే ఆ రాకేష్ అస్థాన విచారణ జరుగుతున్న కేసులు చాలా తీవ్రమైనవి సో విజయ్ మాల్యా కేసు నుంచి మొదలుకొని అగస్టా వెస్ట్లాండ్ కేసు వరకు కూడా ఆయన విచారణ జరుపుతున్నాడు సో అందువల్ల సిబిఐ అధికారుల ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ల స్వయం ప్రతిపత్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇక రెండవ అంశం రాకేష్ అస్థాన అసలు ఈయన నియామకాన్నే అలోక్ వర్మ వ్యతిరేకించారు ఈయన పైన గుజరాత్ ఐపీఎస్ క్యాడర్ అధికారిగా ఉన్నప్పుడే అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి కనుక ఈయనను స్పెషల్ డైరెక్టర్గా నియమించకూడదు అని డైరెక్టర్ అపోజ్ చేసినా కూడా మరి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయము ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈయనను నియమించింది ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి అనుకూలమైన టీవీ ఛానల్లో కూడా రాకేష్ అస్థానాకు ప్రధానమంత్రికి ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో ఆయనకున్న అనుబంధాన్ని ఓపెన్గా చెప్తున్నా నేను నిన్న రిపబ్లిక్ టీవీలో చర్చలో పాల్గొన్నాను అందరికీ తెలుసు రిపబ్లిక్ టీవీ అధికారంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న వారికి అనుకూలమని ఆ ఛానల్లో కూడా దాని ఎడిటర్ అభిషేక్ కపూర్ చెప్తున్నాడు రాకేష్ అస్థానా ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రాక్సిమిటీ విత్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అని అంటే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో ఉన్న సాన్నిహిత్యానికి అందరికీ తెలిసిందే ఒక సిబిఐలో అత్యున్నత అధికారి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో సాన్నిహిత్యాన్ని పాటించవచ్చా ఇదే పాటిస్తే సిబిఐ స్వయం ప్రతిపత్తి ఏంటి సుప్రీంకోర్టు బొగ్గు కొనుగోళ్ళ బొగ్గు కుంభకోణంలో ఒక మాట చెప్పింది సిబిఐ బికమ్ ఎ కేజ్డ్ ప్యారెట్ అన్నది ఇది పంజరంలో చిలకైపోయింది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మనం చూసాం భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్గా విమర్శించింది ఆ రోజు మాలాంటి వాళ్ళు అది కరెక్ట్ అన్నాం అప్పుడు కూడా కరెక్ట్ అన్నాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకున్నది స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వలేదు అన్నాం ఇప్పుడు మరి ఒక సిబిఐ అదనపు డైరెక్టర్ను ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండడం ప్రధానమంత్రితో సాన్నిహిత్యం ఉండడము అనే విమర్శలు ఇది ఏదో ప్ర ప్రతిపక్ష అనుకూల మీడియాలోనే కాదు ప్రభుత్వ అనుకూల మీడియాలో కూడా అంగీకరించడం మీరు ఏ పత్రిక తీసినా ఏ టీవీ ఛానల్ చూసినా రాకేష్ అస్థానా నోన్ ఫర్ ఇస్ ప్రాక్సిమిటీ విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే వస్తుంది ఓపెన్గానే ఇది ప్రధానమంత్రి చాలా ప్రమాదకరం ఒక సిబిఐలో అత్యున్నత అధికారికి రాజకీయ సాన్నిహిత్యం ఉండడం చాలా ప్రమాదకరము ఎందుకంటే ఈయన విచారిస్తున్న కేసులు అన్ని ప్రతిపక్ష నాయకులకు సంబంధించిన కేసులు ఎందుకంటే ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసు అది చిదంబరం ఉన్నాడు అందులో అగస్టా వెస్ట్లాండ్ కేసు అలాగే మీకు అతను నిర్వహిస్తున్న లాలు ప్రసాద్ యాదవ్కి సంబంధించిన కేసు ఇలాంటి కేసులు విచారిస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుల పైన విచారణ కేసులు అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతిపక్ష నాయకులకు సంబంధించిన కేసులు విచారించే వ్యక్తి ఇవర్ స్పెసిఫికల్లీ పిక్డ్ అప్ అంటే ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి తన చొరవ తీసుకుని తన్ని సిబిఐలో అదనపు డైరెక్టర్గా పెట్టాడు అనే విమర్శ ఎంత ప్రమాదకరమో మీరు ఆలోచించండి అంటే తనకు ఇష్టమైన అధికారులను సిబిఐలో నియమించుకొని అతనికి తన రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు సంబంధించిన కేసులు అప్పజెప్పి ఆ రాజకీయ ప్రత్యర్థులను వెంబడించి వేటాడటానికి ఒక సిబిఐని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారు అనేటువంటిది ఎంత ప్రమాదకరమో మీరు ఆలోచించండి ఇది సిబిఐలో ఇక అవినీతి గురించి సిబిఐ చరిత్రలోనే బహుశా మొదటిసారి సిబిఐ అధికారులు సిబిఐ కార్యాలయంలోనే సోదాలు చెప్పారు ఇక ఈ వ్యవస్థ ప్రజలకు ఏ రకమైనటువంటి నమ్మకం కలుగుతుంది 
రేపు ఒక అవినీతి రాజకీయ నాయకుడి పైన అధికారి పైన సిబిఐ విచారణ జరిపితే ఏ నమ్ముతారు ప్రజలు ఇక రాజకీయ విమర్శలకు ఇది అవకాశాన్ని ఇస్తుంది కదా సిబిఐలు ఇప్పుడే కాదు రంజిత్ సిన్హా సిబిఐ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి తన ఇలాంటి ముడుపులు తీసుకొని కేసుల్లో వ్యవహరించాడన్న దానికి ప్రైమా ఫేసీ ఎవిడెన్స్ ఉంది అని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది రంజిత్ సిన్హా విషయంలో అలాగే ఏపీ సింగ్ అనే మరో డైరెక్టర్కు ఇదే మొయిన్ కురేషి ఇప్పుడు ఏ రాకేష్ అస్తానా ఏ అలోక్ వర్మల పైన విమర్శలు అయితే వస్తున్నాయో ఆ మొయిన్ కురేషికి ఈ ఏపీ సింగ్తో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయనేది విచారణ విమర్శలు వస్తున్నాయి విచారణ జరుగుతుంది అంటే సిబిఐకి చెందిన ఇద్దరు డైరెక్టర్ల పైన మాజీ డైరెక్టర్లు ప్రస్తుత స్పెషల్ డైరెక్టర్ పైన ఎందుకంటే ఈ అతన్ని డైరెక్టర్గా నియమించడానికే స్పెషల్ డైరెక్టర్గా పెట్టారు అతను ప్రత్యేకంగా నెంబర్ టూలో నియమించడానికి కారణం ఏంటి అంటే అలోక్ వర్మ స్థానంలో రేపు ఆయన నెంబర్ వన్ చేయడానికి ఆయన తీసుకొచ్చారు ఆయన ప్రత్యేకంగా గుజరాత్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఉద్దేశం అది అంతకుముందు మనకు అమిత్ షా పైన సిబిఐ కేసులు ఉండే తీవ్రమైన కేసులు ప్రభుత్వం మారడంతోనే ఆ కేసులు మొత్తం అదృశ్యమయ్యాయి ఈ మీ గతంలో మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన కాంగ్రెస్లో ఉన్నంతకాలం సిబిఐ కేసులు లేవు కాంగ్రెస్ నుంచి ఆయన తిరుగుబాటు చేస్తున్న సిబిఐ కేసులు ఉన్నాయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పోయింది సిబిఐ కేసుల్లో కదలికలేదు సో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పైన సిబిఐ కేసులు ఉంటాయి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పైన కేసులు ఉంటాయి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ నిర్దోష దోష అని నేను చెప్పడం లేదు కానీ డెఫినెట్గా ఓన్లీ ప్రతిపక్ష నాయకుల పైన ఎందుకు ఉంటుంది టూ జీ స్పెక్ట్రం కేసులో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పెద్ద ఎత్తున ఎన్నికల సమయంలో ప్రధానమంత్రి కాకముందు ప్రచారం చేసి టూ జీ స్పెక్ట్రంలో గెలిచారు ఎలక్షన్లు గెలిచారు ఇవాళ టూ జీ స్పెక్ట్రం మీద కోర్టు ఏం చెప్పింది నేను ఏళ్ళ తరబడి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చున్నాను కానీ నాకు సిబిఐ అధికారులు ఎవిడెన్స్ తేలేకపోయారు అని అంటే అర్థం ఏంటి మరి టూ జీ స్పెక్ట్రం కేసును కావాలనే నీరు కార్చారని క్లియర్గా అర్థమవుతుందిగా దానిపైన ఇప్పుడు ఎవరూ మాట్లాడతలేరు కదా ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నవారు కాంగ్రెస్ పార్టీని దుమ్మెత్తి పోసే టూ జీ స్పెక్ట్రం కేసులో ఎందుకు దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీయే కాదు డిఎంకే నాయకులకు లేకపోతే ఇందులో ప్రధాన నిందితులు డిఎంకే రేపు భవిష్యత్తులో నెంబర్స్ తక్కువ పడితే కలిసి వచ్చే ప్రాంతీయ పార్టీ గతంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో డిఎంకే భాగస్వామి అలాగే దీంట్లో కూడా టూ జీ స్పెక్ట్రం కేసులో డొంక తిరిగితే అనిల్ అంబానీ పడిపోతాడు అనిల్ అంబానీ అటు గతంలో కాంగ్రెస్ కానీ ఇప్పుడున్న బీజేపీకి కానీ అస్మదీయుడే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అనిల్ అంబానీ మోడికా మిత్రహే అంటారు మోడికా మిత్రు కాదు వాళ్ళు దే ఆర్ అధికారంలో ఎవరికైనా మిత్రులు లేవాళ్ళు అందువల్ల సిబిఐ యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి పైన ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి అవినీతి నిరోధక శాఖల్లో అత్యున్నత స్థాయిలో అవినీతి చోటు చేసుకుంది కేసులు ముడుపులు చెల్లించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కేసులు తప్పించుకోవచ్చు అంటే ఇది కేవలం ఒక రాకేష్ అస్తాన తొలగింపు అలోక్ వర్మ పక్కకు పెట్టడం కాదు సిబిఐ విశ్వసనీయత పైనే ప్రశ్నార్థాలు వచ్చాయి సిబిఐలో ఈ కథ చాలా లోతుగా ఉంది ఇది ఏదో ఇక్కడ లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక డిప్యూటీ ఎస్పీ అరెస్ట్ అయి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉండి సస్పెన్షన్ కూడా గురయ్యాడు సిబిఐలో అత్యున్నత స్థాయిలో పనిచేసేటువంటి అధికారులే ఈ స్థాయిలో ఆరోపణలు గురవుతుంటే అరెస్టులు అవుతుంటే సిబిఐ స్పెషల్ డైరెక్టర్ కోర్టుకు వెళ్ళి నన్ను అరెస్టు చేయొద్దు అని చెప్పి చెత్తుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇక ఏం నమ్మకం కలుగుతుంది మరి సిబిఐలో అధికారులు డైరెక్టర్ నియమించేటువంటి ప్రక్రియ చాలా గొప్పగా ఉంది ప్రధానమంత్రి చీఫ్ జస్టిస్ అలాగే ప్రతిపక్ష నాయకుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి సిబిఐ డైరెక్టర్ నియమిస్తారు మరి ఇంత పగడ్బందీ వ్యవస్థ ఉన్నా ఇది ఎందుకు పనిచేయకుండా అయిపోయింది ఎందుకంటే ప్ర ప్రైమ్ మినిస్టరు అపోజిషన్ లీడరు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కలిపి సిబిఐ డైరెక్టర్ నియమించారు మరి అంతటి అత్యున్నతమైన ప్రక్రియ ఉన్నా ఎందుకు ఇది జరగలేకపోయింది సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ లాంటి వ్యవస్థలు ఏమయ్యాయి లోక్పాల్ లాంటి వ్యవస్థ ఎందుకు ఏర్పడలేదు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదు ఇంత జరుగుతున్న ఈ నెల రెండు నెలలుగా చర్చ జరుగుతున్న ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఈరోజు చర్య తీసుకునే దాకా ఎందుకు వెయిట్ చేసింది రాకేష్ అస్థానాను ఎవరు కాపాడుతూ వచ్చారు ఆయనకున్న రాజకీయ సాన్నిహిత్యమే ఆయనను కాపాడిందా ఇందులో రాజకీయాలు ఏ మేరకు ఉన్నాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నది వ్యవస్థలు దెబ్బతింటే ప్రజాస్వామ్య మూల స్తంభాలే కదిలిపోతాయి అప్పుడు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నదాంత సంబంధం లేదు ప్రజలు నష్టపోతారు దేశం నష్టపోతుంది అందువల్ల ఇదేదో ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో జరుగుతుందా గత ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా సిబిఐ లాంటి వ్యవస్థల్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు కానీ ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అయితే మరింత ఆందోళన కల అందుకే సుప్రీంకోర్టు 
దీని పంజరంలో చిలుక అన్నది ఇప్పుడైతే భవిష్యత్తులో నేషనల్ షేమ్ అంటుందేమో జాతి మొత్తం సిగ్గుతో తలవంచుకునే పరిణామాలు అని అనే వ్యా ప్ర సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించినా ఆశ్చర్యపడాల్సిందేమీ లేదు